Ahí para que vean los documentos que nos entregan a nosotros. Porque nosotros no somos chivos. Dominican Republic to report on a situation that's been called unprecedented in the Western Hemisphere. Hundreds of thousands of Dominican Haitians risk being deported after today when a deadline to get their legal residency expires. ¿Qué? Explícame esa gente. Esa gente ¿Qué le va a pasar hoy después es, del plazo? Eso, de, después del plazo hoy, supuestamente dijo el gobierno que a esa persona que no tiene oportunidad de inscribir hoy, mañana le puede recoger los mamás de Haití porque ellos no tienen documento. Es el pasaporte de nosotros, porque nosotros no somos chivos. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? He was born in Jacmel in Haiti. This woman was born in Tomasique, Haiti. But they can't go back to the country, they say. So they're sort of stuck. They're not from here or there. They're stateless, practically. <laughs> So some people have been camping out here for days and it's really creating a desperate situation. There's children, women, but the pieces of paper they're showing to us were issued by the Haitian embassy. Now with that, they need to present these papers to the Dominican authorities in order to be naturalized in time. And that's all before the deadline, uh, 7 o'clock p.m. tonight. The gentleman here, he's been working the sugarcane plantation since 1960. ¿Te acuerdas de Haití? ¿Te acuerdas? No. No, no, no. No, no, no. Nosotros somos cañeros. Trabajamos desde 1961. Nosotros tenemos nietos. Y entonces, ellos quieren hacer un deportación sin el derecho de nosotros. Porque la caña, si nosotros no lo cortamos la caña, no puede tener azúcar. Claro. Ellos ganando beneficios sobre de nosotros. Pero hoy en día está maltratando a nosotros, dando pal. Había tres muertos. Aquí en la República Dominicana se ha desatado una histeria ante haitianos. Hay mucho racismo, hay mucha discriminación y sobre todo los trabajadores cañeros que contribuyen al, al desarrollo social y económico de la República Dominicana se le hacen su descuento de la seguridad social y luego no lo quieren pensionar. Es tremendo, ¿no? Sí, muy, muy dramática la situación. Es dramática. Pero este drama no lo creamos nosotros los dominicanos. Lo crean su dirigente gobernante, corrupto, y hoy en día nosotros estamos sufriendo la consecuencia. Porque así como ellos son inmigrantes, nosotros también tenemos inmigrantes fuera. Pero la realidad es que nosotros somos un país pobre. Entonces, hay una realidad. La comunidad internacional se comprometió a apoyar a Haití después del terremoto. Ah, sí. Hicieron promesas, promesas y promesas. Ninguno ha cumplido una promesa. O sea, después del terremoto se empeoró, digamos. Se empeoró, la situación es peor. Sí. Y la única solución que ellos ven y entienden que es la salida de la República Dominicana. Esto está fuera de control. Tú puedes ir a cualquier provincia de República Dominicana y tú vas a ver la cantidad de haitianos ahí por todas partes y no puede ser. The office will shut down. What we saw under the bridge is a large group of people that haven't even been able to get close to here because there's a lot of anti-riot police and they don't let people congregate around here. But this is the Ministry of Interior and this is really where the line begins. <laughs> What's happening? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía. So basically there's a lot of tension because people are talking about deportations, about buses being ready to take them back to Haiti, be 
being here, you can clearly see that most people are never going to make it to the Ministry of Interior. The atmosphere is pretty tense because at this point it seems that any options on the table, we're hearing that people are even taking bribes to cut the line. And we want to take a look inside the office to see who is processing the paperwork and if they're doing anything at all to expedite it. This is the Ministry of Interior and it appears it's only this office handling all the requests for citizenship, which is pretty crazy. Pero toda esta gente esperando a dónde entran. No, eh, ya es parte de ellos se tiraron la foto, ya nada más están esperando el recibo. ¿Y dónde es la foto? Ah, eh, ya la, sí. Una vez que está la foto, ¿ya, ya están a un punto de, de la nacionalidad? Están, están, no, están inscritos. ¿Inscritos, inscritos. en el registro? Esa es la parte de la inscripción. Ok, ese es el primer paso. Sí. ¿Y con eso te pueden deportar o ya no? No sé, no. No sabes. No. So once inside, we understand it's a three-step process. People get the registration back there, then they go inside to get their photos taken and biometrics. There's only four computers and this is the headquarters. And then they have to go around the corner to file the application. That's step number one of the whole pathway to citizenship. No, no, yo no, 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 soy yo que le estoy diciendo, no fui yo que le estoy diciendo. No, hablaron con él, que era el líder de ellos. Se organizaron de cuatro en cuatro, ahí. Se le cogió el nombre de cada uno de ellos y además se le dio un brochure. Entonces se comprometieron con él. Pero está bien, pero oye, deja que el Pero deja que el Pero deja que el ¿Qué está pasando? Es que estos chicos están diciendo, it's just a flyer. Um, it's a simple flyer, no signatures, which says just come back Monday. Yo creo que es mentira, porque eso yo creo que ellos quieren que deportar nosotros el lunes. Porque el lunes nosotros íbamos a venir para acá y ahí mismo va a estar la inmigración de una vez más a nosotros. What's going to happen in the next days? What's your guess, you know, since you know the situation, you've been living here so long? It just really depends on the, the pace and energy by which the authorities have to carry this out. But the, the detention camps are in place, um, uh, the police patrols are already increasing in frequency, and so um, everything is just kind of set up for the authorities to kind of just do uh, whatever they want, whenever they want, however they want to do it. This will pave the way for like ethnic cleansing. A lot of people are saying I mean, that racial profiling, racially, you know, sort of capturing people and then expelling them from the country. The practice of discrimination and detention and deportation has been going on for a long time. I think that what is important to note now is that everything is in place to, to see an uptick in this happening and for it to start happening en masse. The predominant attitude here is just one of, uh, of uncertainty, kind of mixed with resignation. Nobody, nobody really knows what's going to happen. We're going to try to uh, investigate if these sweeps are going to start taking place, if there's going to be people bust back to Haiti. It's important to note that many of these people were actually born in the Dominican Republic, don't speak Creole and have never been to Haiti.